Bu videoda Minecraft eşyalarını çevire yazıp çıkan sonucu oyunu olduğu gibi ekliyorum. Çok garip sonuçlar çıktı. Videoyu izleyerek görebilirsiniz. Ayrıca Discord sunucumuz açıldı. Gelmek için açıklamada linke tıklamanız yeterli. Ve bu videoda yaptığım eşyaları Discord sunucumuzda paylaştım. Sunucuya gelip siz de indirebilirsiniz. Her neyse eğer video hoşunuza giderse abone olmak size kalmış. İyi seyirler. Şimdi çeviriye girdim. Burası normal çeviri gibi değil biraz farklı. Yani yazdıklarımız biraz farklı çıkacak. Şimdi başlayalım. Tahta kılıçla başlayacağız. Wooden sword yazdım. Trafik lambası mı? Tamam şimdi trafik lambasına başlayabiliriz. İlk önce uzun bir direk yapacağım. Şimdi bunu uzatabildiğimiz kadar uzatacağız. Ve evet en fazla bu kadar oluyor. Şimdi ışıkları koyacağımız tabelayı yapacağım. Şimdi bu tabela da hazır ve önüne de ışıkları koyacağız. Evet karelerle yapabildiğim en iyi yuvarlak bu. Şimdi alt kısımlara da iki tane ekleyeceğim bundan. Ve evet şu anda renksiz olarak hazır neredeyse. Tabii ki de içinde ışıklar olacağı için o katmanı da yapmam gerekiyor. Şimdi diğer yerlere ekleyeceğiz. Daha sonra da son olarak renkleri ekleyeceğiz. Bence hoş oldu. Renk olarak arka kısımları siyah yapacağım. Onun dışında zaten kırmızı, sarı ve yeşil olarak biliyorsunuz. Yani bilmeyen var mı acaba bu trafik lambasının renklerini <gülüyor> ama. Tamam şimdi renkleri ekleyebiliriz. Evet siyah bence güzel oluyor. Şimdi sadece çerçeve ve içindeki renkler kaldı. İlk önce kırmızıdan başlayalım. Tamam sarıya geçelim. Trafik lambamız hazır. Bence hoş gözüküyor. Şimdi oyunda deneyelim. Bir saniye. Oha devasa olmuş. Neredeyse benim boyumda hatta benim boyumu geçebiliyor bazen. Bir dakika ya. Yere bakıyor ama ışıklar. Ama elimde tutunca düz gözüküyor. Bakalım dur bir dakika dur hayır Kırmızı yanıyor Tabi kırmızı yandığını göremiyorsun çünkü yerde duruyor Tamam dik durmasını ayarlayacağım şimdi Bizim oyunumuzda bu şekilde gözüküyor O yüzden bunu düzeltmek için Hop dik kaldıralım Biraz da yukarı doğru olsun Ve de tamam Bence hoş şimdi oyunda bu şekilde gözükecek Evet şu anda tam bir Trafik polisi gibiyim <gülüyor> Cidden benim yol kenarına koysanız hiç sırıtmam bence ya Ne dersiniz Bence çok hoş gözüküyor Şimdi tabi bu arkadaşların üzerinde denememiz gerekiyor. Çünkü bunlar kural tanımıyor. Kurallara uyacaksınız. Dur. Kırmızı yanıyor şu anda. Niye geçiyorsun? Eğer geçersen cezasını da ödersin. Evet. Ben trafik polisiniz civciv tamam mı? Beni dinleyeceksiniz. Kurallara uymazsanız size ceza yazmak zorunda kalırım. Hayır dur. Niye kimse kurallara uymuyor? Bir dakika diğer hayvanlarda deneyeceğim. Mesela atlarda deneyelim. Hey. Durur musun? Hayır dur kanundan kaçamazsınız Dur Duracaksın Dur artık tamam sonunda Aferin Siz de durun tamam mı Kurallara uyun Şimdi diğer eşyamıza geçelim Sıra çubukta Çubuğun İngilizcesi stick O yüzden yazalım Ve de sprey mi Tamam sprey deodorant olarak yakmayı düşünüyorum Yani sprey Saç spreyi de olabilir Parfüm de olabilir Boya spreyi bile olabilir Ama ben deodorant yapacağım Tamam şimdi bunu biraz kalın yapmak gerekiyor. Ve ikisi eşit olsun tamam. Bu kalınlık yeter gibi. Tamam bu kadar uzunluk da yeter. Yani spreyin ucunu nasıl yapacağız ya? Onu merak ediyorum. Hmm. Üstüne de bir tane daha küp eklersek olur gibi. Çünkü daha fazlası olamaz yani Minecraft oynuyoruz. Ne yapabilirim ki daha fazla? Yani küp dışında bir şey yapamıyoruz. O yüzden spreyi de tam benzetemeyebilirim. Bu deodorantın bir markası olması gerekiyor bence ya. Önünde bir, bir şey yazması gerekiyor. Civciv, civcivin C'sini yazacağım. Ve evet üzerindeki C yazısı da tamamlandı. Yani bunun dışında bence deodorant oldu gibi. Yani elimden bu kadar gelebiliyor. Şimdi bunu renklendireceğiz. Burayı pembe yapacağım. Evet üzerindeki C yazısını da sarı yapıyorum. Burayı nasıl yapacağız? Hmm, gri yapacağım. Tamam oldu gibi. Şimdi elde nasıl görüleceğine bakalım. Hmm, eldeyken bu şekilde gözüküyor. Tabii ki de bunu kaldıracağız. Normal bakış açısında da bu şekilde gözüküyor. Böyle güzel gözüküyor açıkçası. Tamam bu böyle kalabilir. Hatta biraz daha ne bileyim böyle yukarıya alabiliriz. Aynen. Böyle iyi gibi. Şimdi burada dik tutacağız tabii ki de her zamanki gibi. Biraz daha yukarı kaldırdım. Ve evet hazır. Tamam şimdi deodorantımızı alabiliriz. Bunun için çubuk yazıyoruz. Ve de bakın çubuk değil aslında bu. Bu civciv deodorantı. Yazıya pek takılmayın. Tamam şimdi bunu birilerinin üstünde kullanmamız gerekiyor. Hey merhaba. Bakayım kokuna. Hmm. Fazla iyi kokmuyorsun dostum ya. İster misin civciv deodorantından? Bence istersin gibi ha. Deneyelim mi üstünde? Deneyelim bakalım nasıl kokuyor. Pıt sesi keşke çıkarsa ama yani olmuyor maalesef. Aslında yapabilirdim ama konumuz bu değil. Sss, bak 
baya güzel koktun. Şimdi birilerinin yanında baya güzel kokarsın yani. Kendi üzerimde deneyemiyorum çünkü bana doğru bakmıyor. Yani kendi deodorantım ama kendi üzerimde deneyemiyorum. Baya garip. Aa bu arada orada köy varmış. Köylülerin yanına gideceğim. Köylülere biraz koku ikram edelim. Yalnız görünüyorsun. O yüzden sana biraz koku verelim ki sen güzel kok değil mi? Aynen. Al bakalım. Al. Bir dakika. Hayır hayır. Niye kaçıyorsun? Sana güzel koku vermeye çalışıyorum burada. Yani bu kokuyu sevmedim mi yoksa ya? Yani öyle bir şey deme bana lütfen. Tamam demir golem. Al bakalım dostum. Birazcık koku ister misin? Güzel kok. Güzel kok tamam mı? Aferin buna ihtiyacım vardı. Bütün köye yayıyorum şu anda bu kokuyu. Köy güzel koksun. Tamam şimdi sıradaki eşyamıza geçebiliriz. Ölmeme totemini çevireceğiz. Direkt totem yazmak istiyorum. Telefon. Telefonu yapmaya başlayalım. Şimdi kamera olarak da sağ üstü kullanacağız. Tabii ki de arkasında da bir tane kamera koyarım. Telefon neredeyse hazır. Şöyle göstereyim. Burada arka kamerası var görmüş olduğunuz gibi. Ön kamerası var falan filan. Belki uygulamalar falan ekleyebilirim buraya. Facebook, Whatsapp, Youtube, Twitter. Ve evet baya detaylı oldu. Evet şimdi alabiliriz telefonumuzu ve evet telefonumuz hazır. Şimdi tabii ki de örüp bunu denemek istiyorum. O zaman bir ilk önce şunu yapalım. Daha sonra bakalım nasıl gözüküyor. Ve atlıyorum. Oo. Bayağı güzel gözüküyor bu arada. Bir daha deneyeceğim. Bu arada ben ölmeme totemi aldım ama neyse. Niye spam point çektim onu cidden anlamadım. Bunu sormayın bana. Şimdi bir daha alacağım. Ve atladım. Güzel ya. Telefon bizi sanki böyle selfie çekiyormuş gibi gösteriyor yani. Bayağı güzel oldu bence. Şimdi diğerine geçebiliriz. Sırada meşale var. İngilizcesi torch yazdım. Ve mikrofon çıktı. Tamam şimdi mikrofon yapmaya başlayalım. Yayıncı mikrofonu yapmayacağım. Böyle elde tutulan normal bildiğimiz mikrofondan yapacağım ki daha güzel olsun. Yani güzel olacak eminim. Tamam şimdi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Evet yani mikrofon güzel oldu. Şimdi renklendirmesine geçelim. Ve evet basit mikrofonumuz hazır. Bence güzel oldu. Yani sade bir mikrofondan ne bekleyebilirsiniz? Elde nasıl görüneceğine bir bakalım. Hmm. Birazcık dik tutsak fena olmaz gibi. Yani meşale gibi olmaması için uğraşacağım. Evet böyle olabilir. Hmm. Evet böyle güzel. Aynen böyle tam böyle karşı tutuyormuş gibi gözüküyor ve de güzel oldu. Tamam şimdi bunu oyunda deneyelim. Şimdi mikrofonu elimize alabiliriz. Bunun için meşale yazacağız. Ve evet baya güzel gözüktü ya oyunda bence. Hoş. Benim elimde yani fena gözükmüyor ama... Bu bakış açısıyla bence güzel gözüküyor. Şimdi röportaj yapmaya hazır mısınız? Ben hazırım. Evet. Şimdi demir golemle birlikteyiz. Bütün oyuncuların sizi öldürüp demirlerinizi çalması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunun hakkında konuşacak mısınız? Memnun musun yani bu durumdan? Yani bana yan baktı ama neyse. Tamam şimdi domuzun yanındayız. Herkes sizi dinliyor şu anda. Ne demek istersiniz? Tamam. Evet şurada köylü var ve de bu işsiz. Bakın. işi yok yani onunla takas yapamıyorum. Evet işsiz olmak güzel mi? Oha bir dakika kafa salladı. İşsiz olmak güzel sanırım. Burada biri daha var. Evet köylü bey. Yataklarınızı çalıp gidenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Sanırım. Kötü şeyler yani beni de sevmediler sanırım. Çünkü ben de bu dediklerimi yapıyorum. Sırada tahta kürek var. Tahta küreğin İngilizcesi wooden shovel yazacağız ve fırıncı küreği mi? Fırıncı küreği dediğimiz şey uzun olacağı için bunu yapabildiğimiz kadar uzun yapacağız. Evet güzel gidiyor. Yani aslında çam ağacına benzedi biraz. Biraz daha değiştirebilirim. Bunları biraz daha uzatmamız gerekiyor. Bence oldu gibi. Şimdi dokusunu ekleyeceğiz. Tamam fırıncı küreğimiz hazır. Yani en fazla bu kadar uzun oluyor çünkü bundan sonrası yok. Bakın olmuyor yani. O yüzden bu kadar uzun olacak. Şimdi elde nasıl görünüyor ona da bakalım. Böyle olsa iyidir. Güzel. Şimdi buradayken biraz uzaklaştıralım. Daha sonra bunu... Aynen. Oo bir dakika. Tam fırına verir gibi yapabilirim. Bu şekilde. Bakın tam fırıncı oldum şu anda. Hatta şöyle yaparsam daha güzel gözükebilir. Evet. Bence hoş oldu. Şimdi oyunda deneyelim. Ve evet. Oyundayız. Şimdi. 
Küreğimizi almak için buraya kürek yazıyoruz ve bakın şunun boyutuna. Diğer küreklere bakın. Yani fırıncı küreği olduğu için tabii ki de bu kadar büyük olmak zorunda. Ama 50 duruşu falan muazzam yani. Böyle bayağı büyük şuna bakın. <gülüyor> Vurdu mu bayağı acıtır ya bu. Denelim mi? Denek mi? Ne dersin? Kaçtın gibi. Ha? Evet herkes korkmaya başladı bir anda tamam bir dakika ya bu köyde acaba fırıncı var mı fırıncı arıyor musunuz ben olabilirim bakın küreğim de var burada fırın var şimdi fırının içine küreğimi bırakıyorum <gülüyor> Tabii ki de gerçekteki gibi olmuyor gerçekte fırlatsak yatay olarak yani şu an görünümü olarak dümdüz gider ama Tabii ki de böyle olmuyor baksanıza ya böyle tam veriyormuş gibi oluyor çok güzel bir görüntüsü var aslında böyle direkt fırına veriyormuşuz gibi bir şeyi Evet fırıncı küreği de bu şekilde. Şimdi makası çevirmek istiyorum. Makasın İngilizcesi şu. Süpürge mi? Makastan nasıl süpürge çıktı onu anlamadım ama neyse tamam süpürge yapalım. Çubuğunu yapalım ilk önceden tamam. Çubuğu bu kadar olsa yeter. Tabi süpürge böyle olmamalı tabi. Bu bildiğim mızrak oldu ya şu anda. <gülüyor> Bunu böyle yapalım. Hop. Hmm, biraz şimdi süpürgeye benzemiş oldu. Tabii ki de buraları kısaltacağız. Birazcık daha uzun yapacağım. Uzun bir süpürge olsun. Tamam şu anda tam anlamıyla bir süpürgeye baya bir benzedi. Bence böyle yere doğru olsun. Gayet hoş oluyor. Tamam şu anda güzel oldu. Yeri süpürüyormuş gibi gözüküyor. Şimdi bunu oyunda deneyeceğiz. Oo baya güzel gözüküyor. Evet şu anda yeri süpürüyorum. Baya güzel gözüküyor ya eldeyken. Oo dışarıdayken de baya iyi. Yani gayet güzel. Tamam bu da hoş oldu güzel şu anda yani. Elimde gözükünce yere bakması baya o detay güzel oldu. Onun dışında böyle elimde de baya büyük gözüküyor ve de güzel. Tamam. Şu anda kafanıza girmiş olmalı süpürge. Usulanın Türkçesi şişe mi? Su şişesini yapacağız. Bakalım nasıl bir şey çıkaracağım. Yani şu anda hazır gibi. Küplerden bir su şişesi yapmak daha harbiden zormuş ya. Hep bunu diyorum ama. Ve evet su şişesi hazır. Şimdi bakalım bu saydamlık acaba oyunda oluyor mu? Ve evet. İçi saydam oluyor. Su şişemiz hazır. Şimdi bunu biraz ticarete dökmek istiyorum. O yüzden su satacağım. Ama bunlar oruçlu mu bilmiyorum. O zaman zamanı iftardan sonra alalım. Tamam şimdi akşam yaptık. Ve de hayır ya. Bayım oruç var mı? Bizde oruç var mı acaba? Su satabilirim. Bir saniye şöyle bir şey yapacağım. Su satıyorum buz gibi. Buz gibi su. Sularımı alın lütfen. 50 kuruş. Hayır bir dakika 50 kuruş değil. Baya pahalandı. 2 lira. 2 lira su. Bir saniye su atmam lazım. Su alan var mı? Su su içer misiniz? Lütfen. Neyse. Evet bu tekstür pek için sunucuya gelmeyi unutmayın. Sunucuda indirme linkini bulabilirsiniz. O zaman hoşçakalın.